കോളേജിൽ എനിക്ക് സീനിയറായി ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചവരാണ് വളരെ കഴിവുള്ള കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ റോയി നെറോണ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ തുടർന്നും ദൈവവചനത്തിന് അല്പസമയം നമ്മോട് പങ്കുവെക്കും അദ്ദേഹത്തെ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി മുൻപോട്ട് ക്ഷണിക്കും ോഡ് കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലിയാമോളുടെ വിവാഹമാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ കരച്ചിലും വരും ലിയാമോള് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച വരുമ്പോൾ അഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ നോഷീസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷമായി ആ സഭയിൽ അവളുണ്ട് പ്രിയ ആശ്ലി ചർച്ചിലെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പറായിരുന്നു ബിജു അല്ലെന്നല്ല ബിജു ആ സമയത്ത് നാട്ടിലില്ല ബിജു അവിടെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടുപേരും ആക്റ്റീവാണ് ബിജുവിൻ്റെ സജഷൻസ് ബിജുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സപ്പോർട്ടൊക്കെ സഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ബിജു ആശ്ലിയും വളരെ സഭയ്ക്ക് ആ സജീവമായിരുന്നു എന്നും ഇന്നും അവർ സഭയ്ക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ആശ ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച ആറു മാസം കോഴ്സ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് പ്രാർത്ഥനയിലും ഒക്കെ സഹകരിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ സഭയായിട്ടവർ ബന്ധപ്പെട്ടു ആ സമയത്തും ഈ ചർച്ചിനെ അവർ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർ അവരാകുന്ന സഹായങ്ങളും സപ്പോർട്ടൊക്കെ അവർ ചെയ്യുമായിരുന്നു നൈനാമോളും അതുപോലെ തന്നെ കടന്നു വരുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നര നാല് വയസ്സിനകത്തേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഈ ഒരു മണവാട്ടിയായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ നിസ്ലെന്ന് പറയുന്ന സുമുഖനായ സുന്ദരനായ ആത്മീയനായ യുവാവ് അടുക്കളിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ബിജു മാഷിൽ അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര സന്തോഷമുണ്ടോ അത്രയും സന്തോഷം എനിക്കുണ്ട് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഷാജി പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങൾ ഓർത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം അതുപോലെ എൻ്റെ ഇവിടെ എൻ്റെ പരിചയപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ എൻ്റെ നല്ല സ്നേഹിതൻ പാസ് ഇ വി ജോൺ പ്രൈസ് ഗോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈസബിയുടെ സ്ഥലം ശുശ്രൂഷൻ പാസ്റ്റർ അനീഷ് എം ആയിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവദാസന്മാരെ പാസ്റ്റർ വിൻസൻ്റെ പാസ്റ്റർ ഗീവർഗീസ് ഇവിടെ ദൈവദാസൻ പേര് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനോട് ഞാൻ ഒത്തിരി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വളരെ മാന്യരായ സദസ്സിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ ബിജു നയൻ ലിയാടെയും നിസിലിൻ്റെയും പാരൻസ് സിബ്ലിങ്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കൊളീഗ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ബിൽസി ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ദൈവദാസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളിങ്ങനെ മസലൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട കേട്ടോ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുക ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക ഏ ഫീൽ ഫ്രീ ഞാനിങ്ങനെ ഞാൻ അസംബ്ലിസ് കൊണ്ട് ഒരു ശുശ്രൂഷ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന അസംബ്ലിസ് കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അസംബ്ലിസ് കൊണ്ട് ഓർഡേൻഡ് മിനിസ്റ്ററാണ് ഇന്നും ബട്ട് വി ഹാവ് എ വി ഹാവ് എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ചേർച്ച് ആൻഡ് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോയിങ് പക്ഷേ ഇന്നും അസംബ്ലിസ് കൊണ്ട് എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സൺഡേ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് പ്രസംഗിച്ച ടി പി വർഗീസ് സാറാണ് അങ്ങനെ ആ ബന്ധങ്ങൾ ഇന്നും നമുക്ക് ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബദൽ ബൈബിൾ കോളേജ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ചേർച്ചിൻ്റെ എല്ലാ ചേർച്ചിൻ്റെ ഒരു കോർ വാല്യൂ ആണ് ഹെൽത്തി ഫാമിലീസ് നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ഫാമിലീസ് വളരെ ബ്രോക്കൺ ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴും ഫെയിലിയർ ആകുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഇവരോട് രണ്ടുപേരും സൂമിൽ കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവരോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായി എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വന്നവർ കണ്ടു കാണും അവിടെ അന്ന് പാടിയത് എൻ്റെ മോനാണ് അവൻ മാരീഡാണ് അവൻ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ അവനെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു കാരണം മിൻസിയിലൊക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ ഇളയമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലീഡിയ അവളും മിൻസിയിൽക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നു അവൾക്ക് ഒരു കല്യാണം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഫുൾ ടൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ അവൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒലിവിയ അവളും അവിടെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പി ജിക്ക് അവിടെ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവളും ഫുൾ ടൈം മിനിസ്റ്ററി ഡെഡിക്കേറ്റഡ്
ബിജു ആശ്ലി അതുപോലെ നിങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഭാര്യമാരല്ല ഇവിടെയും ഭർത്താക്കന്മാരല്ല ഇവിടെയല്ല ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഡി മോഹൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് ഹൈന്ദ ചിന്തയാണ് ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഒരു സങ്കല്പം ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഭാര്യ തന്നെ ആ ജന്മത്തിലും മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഭർത്താവ് തന്നെ ആ ജന്മത്തിലും മതി എന്നുള്ളവർ കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞു ആരും കൈപൊക്കിയില്ല ഫ്രേസ് ഖാൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുമിച്ച് ലീഗലി ഡിവോഴ്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിലും ഇമോഷണലി മെൻ്റലി സോ മെനി ഫാമിലീസ് ആർ ഡിവോഴ്സ്ഡ് പ്രൈസ് ഖാൾ അവർ ലീഗലി ഡിവോഴ്സ് ഒന്നുമല്ല ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇമോഷണലി ദ ആർ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ഒരു ബന്ധമില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെയാകരുത് പ്രൈസ് ഖാൾ ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മളും എത്ര വഴക്കിട്ടാലും എന്തെല്ലാം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നാലും മുറി മാറി കിടക്കണം ഒരേ മുറി കിടക്കണം ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് മുറിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പത്തും നാൽപ്പതും അല്ലെങ്കിൽ അറുപതും എഴുതും പൈസ ആളുകളല്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ടും മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് മുറിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് അവർ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇസ് സോ സാഡ് ഭയങ്കര വിഷമോ അത് പ്രൈസ് ഗോഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് പലരും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഭർത്താവായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ശരിക്കും വരേണ്ടത് ഇയാളായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഭർത്താവാകേണ്ടത് എനിക്ക് വേറെ എത്ര നല്ല ബന്ധങ്ങൾ വന്നതായിരുന്നു അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്നി അത് അന്നങ്ങ് സമ്മതിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഇവിടല്ല എൻ്റെ കൂടെ വരേണ്ടത് വേറെ ഒരു തീയായിരുന്നു ഇവിടെ കെട്ടിപ്പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മിക്ക ആളുകളും സങ്കല്പത്തിലൊരു ഭാര്യയിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന പല ആളുകളും പ്രൈസ് ഗോ നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഇവരോടും പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ഐ എം എ പെർഫെക്റ്റ് വൈഫ് ഞാനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഞാനൊരു പെർഫെക്റ്റ് വൈഫാണ് എന്ന് ചങ്കൂറ്റത്തോടെ കൈപോക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഞാനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കള്ളും കുടിച്ച് വെള്ളം ഒടിച്ചും അടിയും പിടിയും കൂടുന്ന ഒരാളൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു എൻ്റെ വൈഫിന് ഇവരെ എഡി എന്ന് പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല പ്രൈസ് ഗോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നാം ദൈവകൃപയിൽ വരുമ്പോൾ വെൻ യു വോക്ക് ഇൻ ഗോഡ്സ് വേസ് വെൻ യു വോക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങൾ ദൈവ അനുപ്രകാരം ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് ഒന്നും അല്ല ഞാനൊരു പെർഫെക്റ്റ് വൈഫ് അല്ല എന്തുകൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയുന്നു കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നു ഒരു ഭർത്താവ് ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവൻ കൊടുത്ത് സ്നേഹിക്കണം എത്ര ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ചങ്കത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ കഴിയും എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ ജീവൻ കൊടുത്ത് സ്നേഹിക്കുമെന്ന് സാഹിത്യം പറയാൻ പറ്റും ബട്ട് ഐം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ റിയൽ ലൈഫ് പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കും കർത്തവ്യ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് വിൽസ് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഐ ലവ് ഹർ ഐ നറിഷർ ചെറിഷർ എല്ലാമുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ നോ ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആയിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാര്യമാര് സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങണം അങ്ങനെ എത്ര ഭാര്യമാർക്ക് പറയാൻ കഴിയും ക്യാൻ യു സേ ദാറ്റ് സഭ ക്രിസ്തുവിന് കീഴടങ്ങുന്ന പോലെ ഞാൻ കീഴടങ്ങിയൊരു ഭാര്യയാണെന്ന് ഐ ഡോ തിങ്ക് പ്രൈസ് ദ ലോ അപ്പോൾ മാരേജ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് യൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇംപെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇംപെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിന്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് യൂണിയൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് കർത്താവിന്റെ ദാസം പറഞ്ഞത് വിവാഹം മാന്യമാണ് കിടക്ക് നിർമ്മലമായിരിക്കണം പ്രൈസ് ലോ ഞാൻ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ
this word will never compromise with anyone this is the word of god amen, amen. so bible nagathu vijayicha kudumbangal unde parajayappetta kudumbangal unde valare telegraphic language and valare pettana vishayam nirutha namakare uttri vijayicha kudumbangal unde parajayappetta noheda kudumbam vijayicha oru kudumbama joyshoda kudumbam vijayicha oru kudumbama abrahamin kudumbam vijayicha oru kudumbama lothin kudumbam thagar tharippanamaya oru kudumbam oru kudumbama ananyas safirayum thagarnu poi kudumbamana അങ്ങനെ തകർന്ന കുടുംബങ്ങളെയും വിജയിച്ച കുടുംബങ്ങളെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിജയിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തെ എടുത്തുകൊണ്ടേ ഒരു ഏഴ് കാര്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് വലിയ പ്രശ്നം ലോങ് പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ പോയിന്റ് മാത്രം പറഞ്ഞ് നിർത്തത്തേ ഉള്ളൂ ദേവദാസൻ എനിക്ക് പിന്നാലെ ഉണ്ടല്ലോ ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഇറങ്ങി എന്നിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എബ്രഹാമിൻ്റെ കുടുംബം ഞാൻ ഇവരോട് ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു എബ്രഹാം സാറാ ദമ്പതികൾ ദേ വർ നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് കപ്പിൾ അവർ പെർഫെക്റ്റ് കപ്പിൾ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ അബ്രഹാം ഇന്നാ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോക്സോ നിയമം അനുസരിച്ച് മാനസിക ദാഹത്താകിയാണ് പ്രേസ് ഗോ കാരണം അബ്രഹാം ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മലയാള മനോരമയിലും മറ്റു പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വാർത്ത ഇതാണ് എൺപത്തിനാലുകാരനായ കുടുംബനാഥൻ പതിനാറുകാരിയായ വേലക്കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച് പ്രഗ്നൻ്റ് ആക്കി അടിച്ചിറക്കി വിട്ടു സത്യമല്ലേ സത്യമാ പ്രേസ് ഗോ കാരണം എബ്രഹാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മനുഷ്യനുമായിരുന്നില്ല പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സാറ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ആയിരുന്നില്ല കാരണം അബ്രാഹിമിനോട് പാപം ചെയ്യിച്ചത് സാറയാണ് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരി അടിച്ചിറക്കാൻ പുള്ളിക്കാരി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി ഇമ്പർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ അവർ വിജയിപ്പിച്ച കടം ഞാൻ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവരോട് ഞാൻ പറയും പ്രധാനമായിട്ടും ഇവരോട് ഞാൻ പറയും ഇവരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എബ്രാമൻ്റെ എബ്രാമ സാറിൻ രണ്ടൊരു ഇമ്പർഫെക്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആയിരുന്നു രണ്ടു പേർക്കും പക്വതയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പല കാര്യത്തിലും അവർക്ക് അപക്വത ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ എങ്ങനെ വിജയിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവം എബ്രഹാമിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പോലും എബ്രാമൻ അറിയത്തില്ല ദൈവശബ്ദം കേട്ടു പ്രീസ് ഗോഡ് ദൈവശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എബ്രാലയത്തിൽ പറയുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ എബ്രഹാം ഇറങ്ങി സാറാമിട്ട് പുറപ്പെട്ടു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അമ്മച്ചിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുപത്തഞ്ചുകാരൻ അപ്പച്ചൻ ഇറങ്ങി ആളുകൾ ചോദിച്ചു അവരാച്ചൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഞാനൊരു ദൈവശബ്ദം കേട്ടു അല്ലാതെ എവിടാ പോകുന്നത് അതെനിക്കറിയത്തില്ല പ്രേസ് ഗോഡ് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കാണും പ്രാന്തനാണെന്ന് ഹാലലൂയ പ്രേസ് ഗോഡ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇന്നും പലപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തയ്യാറാകത്തില്ല പ്രേസ് ഗോഡ് സോ എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരോടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരോടും ഇന്ന് വിവാഹിതരാകുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇഫ് യു ആർ എ ബിലീവർ ഇഫ് യു ബിലീവ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ യു വാക്ക് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് എബ്രഹാമിനെ പോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തെല്ലാം ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇഫ് യു വാക്ക് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിജയം ഉണ്ടാകും പ്രൈസ് ലോൺ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയും ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എബ്രഹാം എവിടെ ചെന്നാലും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് he will erect an altar oru 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 yaga peedam ketti endiyum than aaradhane arpikku he will call upon the name of the lord deiva naamam vilicha peekshik evada chennu puli aadi chennu oru oru altar kettuga oru yaga peedam kettuga praise god appo enna kettu kondirikkunna vivaha jeevitham thagaradinna aarigal enna kelkunnengil vivaha jeevitham parajayapadana aarigal kelkunnengil ningalodum enikku parayanunde inda vivaha raagunodu parayanulladu ningada jeevathil aaradhaneyade prarthaneyade വചനധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു യാഗപീഠം കെടാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെങ്കിൽ എത്ര ഇമ്പർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും യു വിൽ ഹാവ് സക്സസ് യു വിൽ ഹാവ് വിക്ടറി ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് പ്രോസ്പെറിറ്റി പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹലോയ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആ ദിവസം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രൈസ് ഇന്ന് രാവിലെയും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു അമേൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ പകൽക്കാലം ഞാൻ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ന് മെസ്സേജ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് എല്ലാം ചർച്ചയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു
ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം പ്രേസ് ഗോഡ് എബ്രഹാം വചനം കേട്ടപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരെയും നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെയും നിന്റെ സ്വന്തം ദേശത്തെയും വിട്ട് ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ചാർച്ചക്കാർ എന്നുള്ള പുള്ളി ഇച്ചിരി അങ്ങ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു ലോത്തിനയുടെ കൂടെ കൂട്ടി ആ ലോത്ത് പിന്നത്തിൽ ഭയങ്കര തലവേദനയ്ക്കും കുടുംബഛിദ്രതയ്ക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായി ഇന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പോകാൻ കാരണം ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ചില ലോത്തുമാർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകും പ്രീസ് ലോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാരൻസ് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഞാൻ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് ഇവർ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്ത് നീസലിൻ്റെ പാരൻസോ നിസലിൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ ലിയയുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ അനാവശ്യമായ കൈകടത്തലുകൾ നടത്തരുത് അത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നടത്തിയൊരു കല്യാണം ആ പെണ്ണ് ചെറുപ്പം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടുകാരും പ്രശ്നം തീർക്കാൻ പോയി കെട്ടിച്ചാൽ മാത്രം പോലും പ്രശ്നം തീർക്കാനും പോകണം പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പയ്യൻ്റെ അമ്മ പറയുക പാസ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ പാസ്റ്റെ എനിക്ക് ബീഫ് കറി വെക്കാൻ അറിയാം നല്ലോണം വെക്കാൻ അറിയാം ഇവൾ എൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവളുടെ അമ്മയെ വിളിക്കും അമ്മച്ചി ബീഫിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് ലോ പുള്ളിക്കരോ എൻ്റെ ചങ്ക് തരും പാസ് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാം അവൾക്കത് ഈ ഫോൺ വിളിച്ച് അവളുടെ മമ്മി വിളിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പ്രൈസ് ലോ ഹലലൂയ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ളതായ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ലിയ വിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ലിയയുടെ മമ്മിയും ഡാഡിയും ബിജുവും ആശ്വിൻ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം അതിനകത്തില്ല ഇവിടെ നിന്റെ ഡി എൻ എ അവരുടെ തന്നെയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ നിന്റെ അമ്മാവിയപ്പനും അമ്മാവിയമ്മയല്ല നിന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയാണ് അമ്മേൻ നീസിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ബിജുച്ചായനും ആശ്ലി ആൻറ്റി അല്ല ഒരു മമ്മിയും ഡാഡിയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് അനാവശ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ ചർച്ചയിൽ എപ്പോൾ പൊതുവെ പിള്ളേരോട് പറയും ഈ അമ്മ ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരെ ഈ ചെറുക്കൻ്റെ കൂടാ ഈ അമ്മച്ചി ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും അമ്മച്ചി അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഈ ഫ്രണ്ട് ഇരുത്തെ അങ്ങ് നിർത്തിക്കോണം ഈ ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ഇനി പെണ്ണിനുള്ളതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അവരനുസരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ 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 കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ലോത്ത് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ലോത്ത് നിങ്ങൾ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം അവിടെ എടുക്കണം പാസ്റ്റർമാരെ വിളിക്കണം അങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ കഴിയുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകും ലോത്തുമാരുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നാലാമത്തെ കാര്യം നാലാമത്തെ കാര്യം എബ്രാഹാമിന് തെറ്റ് പറ്റി ഞാൻ പറയാം വലിയ ആത്മീയനൊക്കെ ആകുമ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റും നമുക്ക് വി ബി മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നും പറയത്തില്ല നമുക്ക് ബി മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി എന്താ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എത്ര പെർഫെക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ആത്മീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റൊക്കെ പറ്റും അങ്ങ് പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാ ഞാൻ പക്ഷെ തെറ്റ് പറ്റുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തെറ്റിനകത്ത് കിടന്ന് ഉരുളരുത് ഈജിപ്തിൽ പോയി ഈജിപ്തിൽ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ദൈവം സംസാരിച്ചൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എബ്രഹാമിന് ചുറ്റുപാടുകൾ അവനോട് സംസാരിച്ചു അവൻ്റെ ഭാര്യ വല്ലവൻ്റെയും വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നു ആ ദേശത്ത് ചെന്ന ശേഷം ഒരു സമാധാനം അവൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ യാഗവിടം അവൻ കെട്ടിയില്ല അവിടെ അവൻ ദൈവശബ്ദം കേട്ടില്ല ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാതിരുന്നപ്പോൾ യാഗവിടം കെട്ടാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യ വല്ലവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവൻ മനസ്സിലാക്കി ദിസ് വാസ് നോട്ട് ഗോഡ്സ് പെർഫെക്റ്റ് വിൽ തിരിച്ചു വന്നു റെക്ടിഫൈ യുവർ മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ പറ്റും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം തെറ്റ് പറ്റുമ്പോൾ അത് പിന്നെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാ അമ്മാമ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാ നോ ഡോൺ ബ്ലെയിം എനിവൺ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്ന സമ്മതിക്കണം എനിക്ക് ദാവിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദാവിത് പറയുന്നതാ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പക്ഷെ അവർ പറയുന്നതാ അയ്യോ അത് പിന്നെ യാഗ യാഗത്തിന് വേണ്ടി കാളയൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു നോ യാഗത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാൽ തിന്നാൻ കൊണ്ടുവന്നേ അവൻ പക്ഷെ ദാവിത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി ഐ ഹാവ് സിൻ അഗേൻസ്റ്റ
നമ്മുടെ സോഴ്സുകൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും അവസാനത്തെ കാര്യം ആറാമത്തെ കാര്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ഒരു ഹാഗാർ വന്നു ദൈവഹിതമല്ലാത്തൊരു ഹാഗാർ ഈ ഹാഗാർ പിന്നത്തിൽ വലിയ കലക്കത്തിനും പ്രശ്നത്തിനും പ്രതികൂലത്തിനും കുടുംബ ചിത്രതയ്ക്കും കാരണമായി തീർന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിവാഹം മാന്യവും കിടക്ക നിർമ്മലമാകട്ടെ കിടക്ക നിർമ്മലമാകട്ടെ ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ഒരു വൈഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോലും ഉണ്ടാകരുത് വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആപ്സിലോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവഹിതമല്ലാത്ത ഒരു ചാറ്റിംഗ് വൈഫ് പോലും ഒരു ചാറ്റിംഗ് ഹസ്ബൻഡ് പോലും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാകരുത് അത് കുടുംബ ചിത്രതയ്ക്ക് കാരണമായി ഇന്ന് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇമ്മോറാലിറ്റി ഇമ്മോറാലിറ്റി തന്നെയാണ് ചില ഹാഗാർ വന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ അത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകുന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല പ്രേസ് ഗുഡ് മാക്സ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോലും ദൈവിതമല്ലാത്ത ഒരു ചാറ്റിങ്ങോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ വൈഫ് എൻ്റെ എനിക്ക് രണ്ട് ഫോണുണ്ട് രണ്ട് ഫോണും ആർക്കും തുറക്കാം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് തുറക്കാം എൻ്റെ അതിന് ഒരു ലോക്കും ഇല്ല എനിക്ക് ഡേ ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദാറ്റ് എൻ്റെ മക്കൾക്കും അവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഡിസൈനും ഒക്കെ അറിയാം ദേ ക്യാൻ ഓപ്പൺ ദേ ക്യാൻ ചെക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരസ്പരം നോക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം പ്രൈസ് ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുടുംബജീവിതം വിജയകരമാവും ലാസ്റ്റ് തിങ് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വിലമതിച്ചത് വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് ലഭിച്ച തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മോറിയാന ദേശത്തെ ദൈവം പറയുന്ന മലയിൽ ഒരു യാഗപിടം കെട്ടി അവനെ യാഗമെ അർപ്പിക്കുവാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്ന അബ്രഹാമിനെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹി വാസ് ഓഫറിംഗ് ഓൾ ഹിസ് ഡ്രീംസ് ഓൾ ഹിസ് പ്ലാൻസ് ഓൾ ഹിസ് പ്രോജക്ട്സ് ഓൺ ദി ഓൾട്ടർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ യാഗപിടത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാ പ്ലാനുകളും എല്ലാ പദ്ധതികളും അവൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ലോഡ് ഐ ലവ് യു മോർ ദൻ മൈ പ്ലാൻസ് ലോഡ് ഐ ലവ് യു മോർ ദൻ മൈ പ്രോജക്ട്സ് ലോഡ് ഐ ലവ് യു മോർ ദൻ മൈ ദിസ് ബിലവ് ചൈൽഡ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വിലയുള്ള ഈ കുഞ്ഞിനേക്കൾ അധികം ലോഡ് യു ആർ മൈ പ്രയോറിറ്റി യു ആർ മൈ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് നീ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രയോറിറ്റി എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇല്ല കർത്താവ് എന്ന് വാക്കും ഭാഷണവും കൂടാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു എബ്രഹാമെ നീ ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നൗ ഐ നോ യു ഫിയർ മീ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു നീ എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്ക് നോക്കി വട്ട് യു സീ ദിയർ ലോഡ് ഐ സീ ദ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ മേക്ക് യുവർ ജനറേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഷൈനിങ് സ്റ്റാർസ് നിന്റെ തലമുറകളെ ഈ തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലും ഞാൻ ആക്കി മാർഗം ആഫ്റ്റർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഇന്ന് even after 4000 years they are shining like stars the jews yehudanmar praise god hal god is so faithful even after 4000 years and walk ya nirthukana but yeah, let me introduce a perfect husband and a perfect wife oru 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 nalla perfect husband ne oru perfect wife ne parajay parayapadan irikkan pogana jesus christ is the perfect husband and the church the bride is the perfect bride ഹാലേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ പെർഫെക്റ്റ് ഹസ്ബൻഡിനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വേളി കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ബിട്രോപത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പെർഫെക്റ്റ് ബ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദവിയിലേക്ക് ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ് ആസ് യു പേഴ്സണൽ സേവർ ആൻഡ് ലോഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദ വാട്ടർ ബാപ്റ്റിസം ആൻഡ് ബി ഫിൽ വിത്ത് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ബിലീവ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് യു വിൽ ബി ദ പെർഫെക്റ്റ് ബ്രൈഡ് വെൻ ജീസസ് കംസ് യേശു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ മധ്യാകാശത്തിൽ സ്വർഗീയ ദൂതരുമായി വരുമ്പോൾ ആ മുഖം മുത്തുവാൻ പോകുന്ന ബ്രൈഡിൻ്റെ കൂട്ടത്